నమస్కారం సిటీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు డీజీపీగా గౌతమ్ సవాంగ్ సీఎం జగన్ తో భేటీ కీలక అంశాలపై చర్చ నగరంలో పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవ కార్యక్రమాలు అవగాహన ర్యాలీలు సమావేశాలు ఉచిత వైద్య శిబిరాలు ముగిసిన వేసవి శిక్షణ శిబిరాలు సృజనాత్మకంగా సద్వినియోగం చేసుకున్న చిన్నారులు సీఎం జగన్ ఈరోజు మధ్యాహ్న భోజన పథకంపై సమీక్ష జరిపారు భోజనం నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడవద్దని సూచించారు తర్వాత ఈ సమావేశానికల్లా పూర్తిస్థాయి ప్రణాళికతో సిద్దంగా ఉండాలని తెలిపారు అదేవిధంగా రేపటి నుండి సీఎం జగన్ శాఖల వారీ సమీక్షకు సిద్దమయ్యారు జూన్ ఒకటవ తేదీ ఫైనాన్స్ రెవెన్యూ శాఖలపై సమీక్షించనున్నారు మూడున విద్యాశాఖ నాలుగున జలవనరుల శాఖ మరియు గృహ నిర్మాణ శాఖపై చర్చించనున్నారు ఐదవ తేదీన వ్యవసాయం అనుబంధ శాఖలపై ఆరున సిఆర్టీఏపై సమీక్షించనున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీపీగా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలను సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి గౌతమ్ సవాంగ్ కు అప్పగిస్తూ రాష్ట ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అదేవిధంగా విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డీజీగా కూడా గౌతమ్ సవాంగ్ కొనసాగుతారు రాష్టంలో నూతనంగా ఏర్పడిన వైసీపీ ప్రభుత్వం ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారుల బదిలీలకు శ్రీకారం చుట్టింది ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం ముగిసిన అనంతరం నలుగురు ఐపీఎస్ల బదిలీలకు సంబంధించి రెండు జీవోలను రాష్ట ప్రభుత్వం గురువారం రాత్రి విడుదల చేసింది ఇందులో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీపీగా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలను సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి గౌతమ్ సవాంగ్ కు అప్పగిస్తూ రాష్ట ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ఇప్పటిదాకా డీజీపీగా పనిచేసిన ఆర్పీ ఠాకూర్ ను ప్రింటింగ్ స్టేషనరీ అండ్ స్పోర్ట్స్ పర్చేస్ కమిషనర్ గా బదిలీ చేశారు ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ గా ఉన్న కుమార్ విశ్వజిత్ ను అవినీతి నిరోధక శాఖ ఏసీబీ ఏడీజీగా బదిలీ చేశారు ఏసీపీ డీజీగా ఉన్న ఏబీ వెంకటేశ్వర్ ను వేరొక పోస్టులో నియమించే వరకు పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కు రిపోర్ట్ చేయాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు ఏఎస్పీ నుంచి డీజీపీ వరకు గౌతమ్ సవాంగ్ ప్రస్థానం కొనసాగింది ఐపీఎస్ పంతొమ్మిది వందల ఎనబై ఆరు బ్యాచ్ కు చెందిన సవాంగ్ ఏపీ కేడర్ అధికారి ఏఎస్పీగా ఆయన ప్రస్థానం మొదలైంది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజే రాష్ట పోలీస్ వాస్కా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు సవాంగ్ కు దక్కడం విశేషం ప్రపంచ పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవాన్ని గుంటూరులో ఈరోజు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ మేరకు సిబార్ డెంటల్ కళాశాల ఆధ్వర్యంలో నగరంలో అవగాహన ర్యాలీని చేపట్టారు పొగాకు ఉత్పత్తులను తీసుకోవడం ద్వారా క్యాన్సర్ లాంటి ప్రమాదకర వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉందని డిఎంఎన్ హెచ్ఓ డాక్టర్ యాస్మిన్ తెలిపారు ఈ మేరకు ప్రపంచ పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవాన్ని గుంటూరులో శుక్రవారం ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా పొగాకు ఉత్పత్తుల నివారణ కోరుతూ సిబార్ డెంటల్ కళాశాల ఆధ్వర్యంలో నగరంలో అవగాహన ర్యాలీని చేపట్టారు డిఎంహెచ్ఓ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఈ ర్యాలీని ప్రారంభించారు ప్రాణాంతరకరమైన వ్యాధుల బారిన పడకుండా ప్రతి ఒక్కరూ పొగాకు ఉత్పత్తుల వాడకాన్ని నిషేధించాలని ఈ సందర్భంగా యాస్మిన్ సూచించారు సో ఈ రోజు నూట యాభై ఒక డే అంటే ఈ ఒక్క రోజు మనం అబ్జర్వ్ చేయటం అనేది కాదు అందరూ టొబాకోని సిగరెట్స్ ని దానికి సంబంధించిన సాలిడ్ పదార్థాలని కూడా అందరూ మానేయాలి అందరూ తెలుసుకోవాలి దాని మూలాన వచ్చే అనర్థాలు అందరూ తెలుసుకోవాలని ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మన ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయటం వల్ల అందరూ దీన్ని ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని అవేర్నెస్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ కాబట్టి మనం జబ్బుని రానివ్వకుండా చేయటం కోసం మన యొక్క అలవాటుని మానుకోవాలని మీ అందరికీ ఈ దీని ద్వారా కోరుకుంటున్నాను మల్లారెడ్డి నగర్ ఇస్కాన్ రాధాకృష్ణ మందిరంలో నెల రోజులుగా సాగుతున్న చిన్నారుల వేసవి శిక్షణ శిబిరం నేటితో ముగిసింది భగవద్గీతతో పాటు వివిధ వ్యక్తిత్వ నైపుణ్యాలలో శిక్షణ పొందిన చిన్నారులకు ప్రశంసా పత్రాలు బహుమతులు అందించారు ఇస్కాన్ ప్రతినిధి రామ మురారీదాస్ తో పాటు బీజేపీ యువమోర్చ నేత శ్రీనివాసరావు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు చిన్నారులను అభినందించారు శ్రీకృష్ణ వేషధారణలో చిన్నారులు ప్రదర్శనను వీక్షించారు భగవద్గీత కంటత పఠనం ద్వారా చిన్నారులు ఆధ్యాత్మిక నైతిక శారీరక వికాసం పెరుగుతుందని చెప్పారు కానీ ఆ భగవద్గీత గురించి ఎక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో లేదు అదేవిధంగా ఏముంది అసలు భగవద్గీత ఆ శ్లోకాల రిసిటేషన్ ఆ శ్లోకాలు ఎట్లా చెప్పాలి ఆ భగవద్గీత అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సాంగ్ సాంగ్ బై ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ కృష్ణ అయితే ఆ పాటను ఎట్లా పాడాలి ఆ శ్లోకాలన్నీ కూడా వాళ్ళు నేర్పించడం ఇవన్నీ కూడా అదొక కేటగిరీ ఇంకో కేటగిరీ వచ్చి పెయింటింగ్ అండ్ డ్రాయింగ్ ఒక ఆర్ట్ అది చక్కటి చిత్రలేఖనం చేయడము ఎట్లా చేయాలి దాంట్లో ఉన్నటువంటి మెలుకువలు ఏంది 
ఒక పిక్చర్ వేయాలంటే దాంట్లో కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఆ టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా పిల్లలకి నేర్పించాం అలాగే ఇదొక ఇంట్రడక్టరీ ప్రోగ్రాం వాళ్ళు సండే వచ్చి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఫ్యూచర్లో ఇక్కడ భక్తి వేదంత కల్చరల్ అకాడమీ అనే ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము టీచింగ్ వాల్యూస్ అండ్ మోరల్స్ త్రూ ఆర్ట్ ఫామ్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ ద్వారా పిల్లలకి ఈ వాల్యూస్ మొరాలిటీ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఇవన్నీ కూడా తెలియజేయడం కల్చరల్ అకాడమీ కూడా ఒకటి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము సిగరెట్ గుట్కా ఖైనీ వంటి పొగాకు ఉత్పత్తులు వినియోగించి ఏటా ప్రపంచంలో కోటి మంది చనిపోతున్నారని జిజిహెచ్ సూపర్డెంట్ డాక్టర్ రాజు నాయుడు అన్నారు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయంలో జరిగిన పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవ కార్యక్రమంలో డిఎంఎన్ హెచ్ఓ డాక్టర్ యాస్మిన్ తో కలిసి ఆయన మాట్లాడారు సిగరెట్స్ కాల్చడం ద్వారా ప్రతి వ్యక్తికి ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ టీబీ సోకి పది లక్షల మంది చనిపోతున్నారన్నారు పొగాకు ఉత్పత్తులైన గుట్కా కైని జద్దా కిల్లీలకు యువత బానిసలు కాకుండా తమ విలువైన ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలని డాక్టర్ రాజు నాయుడు సూచించారు సంవత్సరానికి మరణిస్తూ ఉంటే పొగాకు వల్ల అందులో పది లక్షల మంది పాజిటివ్ స్మోకింగ్ వల్లనే మరణిస్తున్నారు సో హెల్తీ ఇండివిజువల్స్ కూడా ఈ స్మోకింగ్ బారిన పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రజలందరూ చైతన్యవంతులై పొగాకు అనేది అలవాటు పడకుండా ఉండాలి ఫించన్ల పెంపు ద్వారా రాష్ట్రంలో రాజన్న రాజ్యానికి జగన్ నాంది పలికారని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పేర్కొంది జిల్లా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం పార్టీ నేతలు అప్పిరెడ్డి ఎస్ రత్నం రమేష్ గాంధీ ఆతుకురి ఆంజనేయులు మాట్లాడారు నవరత్నాల ద్వారా ప్రతి కుటుంబానికి జగన్ ప్రభుత్వం బాసటగా నిలుస్తుందన్నారు టీడీపీ హయాంలో అవినీతి జలకలు ప్రజలను పీడించాయని అప్పిరెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఆయన ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం చేసి ఆయన స్పీచ్ చూసినట్టయితే మరి ఎక్కడ కూడా అవినీతి తావు లేకుండా పరిపాలించాలని ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం లోపల ఈ ఆంధ్ర ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితుల రూపురేఖలను మార్చాలనే ఉద్దేశం తప్ప ఇంకా వేరే ఏమీ కనిపించలేదు ఈ రాష్ట్రంలో నివసించే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ రోజున రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిపాలన ఏ విధంగా అయితే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వ పథకాలు వాళ్ళకి అందాయో అదే రీతిలో ఈ రోజున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఆ రీతిలోనే ప్రభుత్వ పథకాలని కూడా ఇవాళ ప్రజల ముంగిటికి తీసుకురావడానికి ఇవాళ ఆయన కంకాణం కట్టుకున్నటువంటి తీరును కూడా గమనించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం నగర రోడ్లు మార్జిన్లలోని అనధికార బోర్డులు బ్యాండ్ల తొలగింపు ప్రక్రియ పక్షపాతంగా సాగుతుంది శుక్రవారం అశోక్ నగర్ మూడవ లైన్ లో తొలగింపు ప్రక్రియ వివాదాస్పదమైంది ప్రజాప్రతినిధులు ప్రముఖుల కార్యాలయాల ఎదుట ఉన్న ప్రచార బోర్డులు ఫ్లెక్సీలను వదిలి ఇతరుల బోర్డులను నిర్దాక్షిణ్యంగా తొలగించారు దాంతో కడుపు మండిన స్థానికులు అధికారులను నిలదీస్తే జవాబు దాటవేసి జారుకున్నారు కమిషనర్ జోక్యం చేసుకుని చర్యలు తీసుకోవాలని ముక్తఖండంతో కోరారు ఇలాంటివన్నీ గుంటూరు మెయిన్ రోడ్లో చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళు తీసేసి అడ్డంగా ఉన్నాయి అన్నీ తీసేస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ ఇంత లోపలికి రోడ్ రోడ్డు మీద ఏం అడ్డం లేకపోయినా మా ప్లేస్లో ఉన్న వాటిని కూడా కావాలని ఎవరో చెప్తే వచ్చినట్లు వాళ్ళు ఇక్కడ లోకల్లో మిగతా మిగతా ఎవరైనా లీడర్స్ అనేది ఫోర్స్ చేసి వచ్చినట్లు ఇక్కడికి వచ్చి తీసేయడం జరిగింది ఇలా తీసేసి మెయిన్ రోడ్ మీద ఉన్న పెద్ద పెద్ద షాపులు ఇవి పెద్ద పెద్ద లీడర్లు వాళ్ళవి కూడా తీసేస్తే బాగానే ఉంటుంది అంతేగాని ఎక్కడో లోపలికి వచ్చి వాళ్ళు కావాలని ఇక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ఇవన్నీ తీసేయటం ఈ బోర్డులు ఇవన్నీ తీసేయడం జరిగింది దీని మీద కమిషనర్ గారు యాక్షన్ తీసుకోవాలి మిగతా తీసుకునే వాళ్ళు అన్ని అందరి మీద తీసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది కానీ స్పెసిఫిక్గా కొంతమంది మీద చిన్న చిన్న వాటి మీద తీసుకోవటం అనేది పద్ధతిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీ సంక్షేమ సంఘంలో నూతనంగా ఉద్యోగ విభాగం ఏర్పాటైంది ఈ మేరకు అధ్యక్షులుగా పి హనుమంతరావు ఇతర సభ్యులతో నూతన కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు కాంట్రాక్ట్ ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను రెగ్యులరైజ్ చేసేందుకు వైసీపీ ప్రభుత్వం కృషి చేయాలని బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట అధ్యక్షులు కేసిన శంకర్రావు సూచించారు ఈ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీ సంక్షేమ సంఘంలో నూతనంగా ఉద్యోగ విభాగం ఏర్పాటైంది ఇందులో భాగంగా అధ్యక్షులుగా పి హనుమంతరావు ఇతర సభ్యులతో నూతన కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కమిటీ నియామక వివరాలను కేసర శంకర్రావు కుమ్మర క్రాంతి కుమార్ విడుదల చేశారు పనికి తగిన వేతనం 
సౌకర్యాలు లేక కాంట్రాక్ట్ ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఈ సందర్బంగా నేతలు తెలిపారు ఉద్యోగుల సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తామని వారు వెల్లడించారు అక్కడ ఉద్యోగస్తులు ఏ విధంగా ఇబ్బందులకు గురవుతా ఉన్నారో వారి సమస్యల మీద ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఆ కమిటీ ద్వారా ఉద్యోగస్తులకు ఏ విధంగా అన్యాయం జరుగుతూ ఉందో ఆ అన్యాయాన్ని కూడా సరైనటువంటి రీతిలో స్పందించి వారికి పూర్తిగా న్యాయం చేయాలని చెప్పి కూడా మేము ఈ రోజున మరి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం పదమూడు జిల్లాలో పూర్తి స్థాయిలో కమిటీలు నిర్మాణం చేసి ఉద్యోగస్తుల సమస్యల పైన ఎక్కడికక్కడ జిల్లాలో మరి కార్యక్రమాలు తీసుకుని అక్కడ సంబంధించినటువంటి అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి వారి సమస్యలను పరిష్కరించాలి లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు సంబంధించినటువంటి శాఖ మంత్రులు కానీ సంబంధించిన శాఖ అధికారులకు దృష్టికి తీసుకెళ్లి వారి యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కారం అయ్యేటువంటి దిశగా మేమందరం కూడా ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మీ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాను జిల్లాలోని కౌలు రైతులందరికీ గుర్తింపు కార్డులు ఇచ్చి పంట రుణాలు మంజూరు చేయాలని సిపిఎం తూర్పు జిల్లా కార్యదర్శి పాసం రామారావు డిమాండ్ చేశారు మీడియా ప్రతినిధుల సమావేశంలో మాట్లాడారు జిల్లాలో రెండున్నర లక్షల మంది కౌలు రైతులుంటే గత సంవత్సరం ముప్పై ఎనిమిది పేల ఐదు వందల ఇరవై ఏడు మాత్రమే రుణార్హత కార్డులు ఇచ్చి పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగు మందికి మాత్రమే రుణాలు మంజూరు చేయడం జరిగిందని సిపిఎం తూర్పు జిల్లా కార్యదర్శి పాసన రామారావు చెప్పారు వ్యవసాయ సీజన్ ప్రారంభించడానికి ముందే రుణ ప్రణాళికను విడుదల చేయాలని కోరారు గతంలో పెట్టుబడి సహాయం కింద చంద్రబాబు నాయుడు గారు పదిహేను వేలు ఇస్తానని చెప్పేసి చెప్పాడు అంటే ఎనిమిది వేలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరు వేలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొత్తగా ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పెట్టుబడి సహాయం కింద ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పారు కాబట్టి రెండు తక్షణమే అమలు జరపాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం అదేవిధంగా గ్రామ సభల్లో రెవెన్యూ అధికారులు రెండు వేల పదకొండులో భూ అధీకృత కౌల్ రైతు చట్టం ప్రభుత్వం చేసింది ఆ చట్టం చేసినప్పుడు భూ యజమానితో సంబంధం లేకుండా ప్రతి కౌలు రైతుకి గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాల్సినంత అవసరం ఉంది సమావేశంలో సిపిఎం జిల్లా కమిటీ సభ్యులు శ్రీనివాసరావు కె అజయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవం సందర్భంగా మాస్ క్యాన్ సెంటర్లో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవం సందర్భంగా ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన పరీక్షలను ప్రజలకు ఉచితంగా నిర్వహించారు పొగాకు ఉత్పత్తులను తీసుకోవడం ద్వారా ప్రమాదకరమైన జబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంది కనుక ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ ఆదినారాయణ తెలిపారు ఈ స్మోకింగ్ మూలాన వచ్చే నష్టాలు అదేవిధంగా స్మోకింగ్ని ఆపేయడం ఎట్లాగా మానేయడం ఎట్లాగా అన్నది డాక్టర్ ఐవీఎల్ నరసింహరావు సైకాటిస్ట్ తను కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు ఆ తర్వాత డాక్టర్ అందే వెంకటేశ్వరరావు పల్మనాలజిస్ట్ చెస్ట్ ఫిజిషియన్ తను ఈ సిటీ స్కాన్లో ఉన్న అబ్నార్మాలిటీస్ని బట్టి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు ఇది ఈరోజు ప్రోగ్రాము బ్రాడిపేటలోని శ్రీ సత్యసాయి లక్ష్య స్కూల్లో సమ్మర్ క్యాంప్ ఉత్సాహంగా ముగిసింది నెల రోజుల పాటు నిర్వహించిన ఈ సమ్మర్ క్యాంప్లో చిన్నారులకు అబాకస్ డాన్స్ డ్రాయింగ్ క్రాఫ్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ లో శిక్షణ ఇచ్చినట్లు స్కూల్ డైరెక్టర్ విజయ్ కుమార్ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా క్యాంప్ లో పాల్గొన్న చిన్నారులకు సర్టిఫికెట్లను అందించారు చిన్నారులు రూపొందించిన ఎగ్జిబిట్స్ ను ప్రదర్శించారు అరవై మంది పిల్లలు హాజరవడం జరిగింది ఈ అరవై మందికి కూడా ఈ నెల రెండు రోజుల పాటు శిక్షణ ఇచ్చామండి అబాకస్లో లెవెల్ వన్ అట్లాగే వెస్టర్న్ డ్యాన్స్ కొంత నేర్పించడం జరిగిందండి అట్లాగే డ్రాయింగ్లో కొంత తరిఫీదు అట్లాగే ముఖ్యంగా కావాల్సినటువంటి హ్యాండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ని పెరగాలి ఎందుకంటే ఇవాళ దస్తూరి బాగుంటేనే రాత బాగుంటేనే మన రాత బాగుంటుంది అనేటువంటి నాణ్యుడు ఉంది కనుక దస్తూరి బాగుండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో హ్యాండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్టీఆర్ స్టేడియం స్విమ్మింగ్ పూల్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో చిన్నారులకు సమ్మర్ కోచింగ్ క్యాంప్ ను నెల రోజుల పాటు నిర్వహించారు ఈ క్యాంప్ నేటితో ముగిసింది 
విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్స్ మెడల్స్ ను అందజేశారు క్రీడల ద్వారా మానసిక ఉల్లాసాన్ని పొందవచ్చునని నగరపాలక సంస్థ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఎన్టీఆర్ స్టేడియం స్విమ్మింగ్ పూల్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సమ్మర్ క్యాంప్ ముగిసింది క్యాంప్ లో పాల్గొన్న చిన్నారులకు సర్టిఫికెట్స్ మెడల్స్ ను అందజేశారు చిన్నతనం నుండి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ను పెంపొందించుకోవాలని ఆయన సూచించారు కార్యక్రమంలో నగరపాలక సంస్థ అధికారులు యేసుదాసు శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు క్రీడల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా క్రీడల వల్ల పిల్లలకి మానసిక ఉల్లాసం మానసిక ఆనందం అట్లాగే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అందరిలో కలిసిపోవడం చిన్నప్పటి నుంచి అందరిలో కలుపుకోతనం రావడం ఇవన్నీ కూడా అలవాటు అవుతాయి ఇటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించిన మా గౌరవ కమిషనర్ గారికి అట్లాగే స్పెషల్ కమిషనర్ గారికి డిప్యూటీ కమిషనర్ గారికి లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ గుంటూరు సౌత్ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవం జరిగింది బ్రాడిపేట్ లోని శ్రీమేధ క్యాంపస్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పొగాకు వినియోగం వల్ల కలిగే అనర్థాలను డాక్టర్ సురేష్ కుమార్ స్టూడెంట్స్ కు వివరించారు విద్యార్థులు స్మోకింగ్ ను ఫ్యాషన్ గా భావిస్తున్నారని దానివల్ల వారి జీవితాలు దెబ్బతినే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయని శ్రీమేధ విద్యా సంస్థల చైర్మన్ అన్నా నందకిషోర్ అన్నారు ఇవాళ చాలామంది విద్యార్థులు ఫ్యాషన్గా టొబాకో ప్రోడక్ట్స్ స్మోకింగ్ కానీ మిగిలిన ఇతర ఐటమ్స్ని మొదలుపెట్టి తర్వాత డిప్రెషన్కి లోనయ్యి వాటి నుంచి బయటపడలేకపోతున్నారు అటువంటి వాళ్ళకి దరి చేరకుండా ఏ మెజర్స్ తీసుకోవాలని డాక్టర్ కె సురేష్ కుమార్ గారు తెలియచేయడం జరిగింది అరండల్పేటలో రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ గుంటూరు ఆధ్వర్యాన్ని ఏర్పాటు చేసిన చలివేంద్రంలో ఈరోజు ఎమ్మెల్యే మద్దారి గిరిధర్ మజ్జిగ పంపిణీ చేశారు క్లబ్ ప్రతినిధులతో కలిసి పాదచారులు వాహన ప్రయాణికులకు మజ్జిగ అందించారు వేసవిలో ప్రజల దాహార్తి తీర్చేందుకు రోటరీ క్లబ్ సాగిస్తున్న సేవలు అభినందనీయమని మద్దాలి గిరిధర్ అన్నారు ముఖ్యంగా స్కూల్లో పిల్లలందరూ కూడా బెంచ్కి మీరు కూర్చొని చదువుకోవాలి ఉన్నతమైన విద్యని అందించాలనే మంచి ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు మరి పట్లమాన్ రవి గారు ఆయనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతూ మరి దిగ్విజయంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాను ఇవాళ ఎన్నో స్కూళ్ళల్లో చూస్తే ఇవాళ బెంచ్లు వేసి పిల్లలు కింద కూర్చొని కాకుండా ఇవాళ మంచి హై ఎడ్యుకేషన్గా రూపకల్పనలో అరణ్యల్పేటలోని కాయర్ బోర్డు మేనేజర్ హరినాథ్ ఈరోజు పదవి విరమణ చేశారు ఈ సందర్భంగా హరినాథ్ దంపతులను బోర్డు జోనల్ డైరెక్టర్ కేశవమూర్తి మేనేజర్ వెంకట్ రమణ్ ఘనంగా సత్కరించారు నీతి నిబద్దతతో విధి నిర్వహణ సాగించి అందరి మన్ననలు పొందిన ఘనత హరినాథ్ దేనని కొనియాడారు మా మిత్రుడు రోజు మాకు ఇక్కడ పనికి కలుస్తూ ఉంటాము ఇక మీదట ఆయన మా దగ్గర మాకు రాకుండా వారు ఇంటిలో విశ్రాంతి తీసుకుంటారు వారికి ఆ దైవుణ్ణి మేము ప్రార్థిస్తున్నాము మంచి ఆరోగ్యము మరియు గుంటూరు అర్బన్ పరిధిలో నలుగురు ఎస్ఐలు పదవి విరమణ పొందారు పదవి విరమణ పొందిన ఎస్ఐలను అర్బన్ ఎస్పీ విజయరావు ఘనంగా సన్మానించి వేడ్కోలు పలికారు ఈ నలుగురికి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ సకాలంలో అందిస్తామని అర్బన్ ఎస్పీ తెలిపారు పదవి విరమణ పొందిన వీరు మిగిలిన శేష జీవితం అంతా ఆనందంగా గడపాలని ఆకాంక్షించారు డీజీపీగా గౌతమ్ సవాంగ్ సీఎం జగన్ తో భేటీ కీలక అంశాలపై చర్చ నగరంలో పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవ కార్యక్రమాలు అవగాహన ర్యాలీలు సమావేశాలు ఉచిత వైద్య శిబిరాలు ముగిసిన వేసవి శిక్షణ శిబిరాలు సృజనాత్మకంగా సద్వినియోగం చేసుకున్న చిన్నారులు ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం